very good morning to all of my dear students today we will learn about the which is the chapter name is land air and water land matlab bhumi air matlab hawa water matlab pani so hum is chapter mein padhenge so in the new chapter we live on the earth the shape of the earth is round like an orange it is made of land and water if we divide the surface of the earth in three equal parts two parts would be water the remaining part would be land uh, hum is earth mein rehte hain aur ye jo earth ka shape hai is just like a orange ye orange ki tarah hai aapne orange dekha hoga orange matlab santra uske tarah aapne dekha hoga aur ye land ye jo hamara earth hai ye bhi same usi ki tarah bana hua hai aur ye land aur water se बना है हमारा अर्थ अगर हम डिवाइड करें थ्री पार्ट्स में तो टू पार्ट्स हमारे वाटर में आता है और वन पार्ट लैंड है अर्थ में सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स लिव ऑन द लैंड अधिकतर जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं वो भू जमीन पर रहते हैं लैंड पर रहते हैं वे बिल्ड हाउसेज एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड हम घर और खेती बाड़ी जो करते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं वो सब लैंड में करते हैं द सरफेस ऑफ लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर जो लैंड का जैसे होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है कहीं पर पहाड़ होते हैं तो कहीं पर प्लेन होता है हम बढ़ते हैं आगे द फ्लैट लैंड एरिया इज़ कॉल्ड प्लेन एक फ्लैट लैंड एक बिल्कुल सीधा समथल मार्ग होगा उसको प्लेन एरिया कहेंगे जैसे हम जहाँ पे रहते हैं सहारनपुर में रह रहे हैं हम तो सहारनपुर का एरिया एकदम फ्लैट है तो ये प्लेन इलाके में आता है मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द इन द प्लेन्स एरिया और अधिकतर लोग प्लेन एरिया में रहते हैं रिवर फ्लो हेयर एंड मेक द लैंड फर्टाइल्स और यहाँ पर से जो नदियाँ बहती हैं वो हमारे ज़मीन को क्या करती है फर्टाइल मतलब उपजाऊ करती हैं ताकि क्रॉप उग सके क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर मोस्ट ऑफ द हाउसेस फैक्ट्रीज रोड्स रेलवे ट्रैक एसेट्रा आर बिल्ट हेयर प्लेन एरिया में हम बहुत आसानी से हर चीज़ बना देते हैं हमें क्रॉप उगाने हैं हमें हाउसेस बनाने हैं फैक्ट्रीज को बनाना है रोड बनाना है या रेलवे ट्रैक बनाना है तो हम ईजिली यहाँ पर मेनटेन या बना सकते हैं हाई लैंड आर कॉल्ड हिल्स जो ऊंचे ऊंचे थोड़े पहाड़ होते हैं उसको हिल्स कहते हैं और वेदर इज प्रजेंट एयर वहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत होता है लाइक like हम अगर नैनीताल गए देहरादून गए वहाँ का एरिया वहाँ का जो वेदर है बहुत खूबसूरत होता है वेरी लार्ज एंड हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको माउंटेन्स का नाम दिया जाता है सब माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर सच एरिया रिमेन कूल इवन इन अ समर कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं इसीलिए वहाँ पर गर्मियों के दिन भी क्या रहता है ठंडा रहता है कूल रहता है ओके नाउ वी विल लर्न अबाउट द वैली व्हाट इज वैली अ फ्लैट एंड नैरो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू और मोर हिल्स इज कॉल्ड अ वैली दो हिल्स के बीच में जो रास्ता आता है उसको वैली कहते हैं ऑफ एन रिवर फ्लोस थ्रू अ वैली और अधिकतर उस बीच में से नदियाँ बहती हैं अ हाई फ्लैट लैंड और टेबल लैंड इज कॉल्ड फ्लैट प्लेट्यू जो हाई एरिया में होता है और थोड़ा सा फ्लैट होता है उसको प्लेट्यू कहते हैं ऑफन रॉक्स आर फाउंड हेयर बट द लैंड स्पोर्ट कल्टीवेशन वहाँ पर रॉक्स चट्टाने पाए जाती हैं लेकिन वहाँ पर कल्ट फार्मिंग और रहते वो आसानी से रहते हैं अ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट जो लैंड पूरे पेड़ों से भर रहता है उसको फॉरेस्ट कहते हैं मैनी काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड हेयर ड्यू टू रेकलेस फिलिंग्स ऑफ ट्री मैनी स्पीसीज आर एनिमल्स आर डिसपेयरिंग और जब हम पेड़ों को काटने लगे हैं आजकल और फॉरेस्ट एरिया हटने लगा है तो उनके रहने का स्थान भी हटने लगा है एनिमल्स लोग वहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो उनके रहने का स्थान हम क्या कर रहे हैं काट रहे हैं सो so, हमें एफोरेस्टेशन करना है ना कि डिफोरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को काटना नहीं है बल्कि लगाना है अ पार्ट ऑफ लैंड दट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन इज कॉल्ड डेजर्ट जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है उसको डेजर्ट कहते हैं इन सम डेजर्ट वन कैन सी ओनली सैंड अराउंड एक डेजर्ट के इलाके में सिर्फ धूल ही धूल आपको मिलेगी और कुछ वहाँ पर नहीं मिलेगा देर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एयर वहाँ पर बहुत कम जानवरों का रहना होता है और वहाँ पर खेती बाड़ी में हम आसानी से नहीं कर सकते हैं A part of land surrounded by water on a site is called an island. Uh, एक पार्ट के चारों तरफ जो पानी होता है उसको आइलैंड कहते हैं 
केयरिंग फॉर लैंड हम लैंड को कैसे केयर रख सकते हैं कैसे उसकी केयरिंग कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट प्लांट मोर ट्रीज हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए दूसरा कंजर्व वुड हमें वुड लकड़ियों को बचाना चाहिए थर्ड रिसाइकिल वेस्ट प्रोडक्ट हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिसाइकिल करना चाहिए सेकेंड पॉइंट इज वाटर वास्ट एरिया ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद वाटर इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ लिव इन वाटर टू बहुत जो ज़्यादा जगह हमारे अर्थ में है वो पानी का है और ये बहुत हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है पानी पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं और बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल और जो मेन सोर्स है जहाँ से पानी आता है उस वो है रेनफॉल जब पानी आती है तो पानी आता है दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स सीज एंड ओशन और ये कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है रिवर में लेक्स में पॉन्ड्स में सीज में एंड ओशन में सम ऑफ द वाटर गोज अंडरग्राउंड कुछ जो वाटर है वो जमीन के अंदर चला जाता है दिस इज ब्रॉट आउट बाई डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स और ये कैसे बाहर निकालते हैं हम डिगिंग वेल मतलब कुआं खोद कर और ट्यूब वेल के द्वारा हम इस पानी को नीचे से बाहर निकालते हैं अ स्ट्रीम इज अ स्मॉल रिवर एक नहर होती है वो स्मॉल रिवर होती है अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय अ लैंड और लेक क्या है एक लैंड के बीच में जो बहुत ज्यादा जगह होता है उसमें पानी होता है उसको लेक कहते हैं अ रिवर इज अ लार्ज वाटर बॉडी विच स्टार्ट द माउंटेन द एंड ऑफ अ रिवर इन अ सी और एन ओशन एक नदी जो पहाड़ों से आती है और सीधा ओशन या सीज में जाती है समुद्र में जाके मिलती है लाइक like गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से पहाड़ों के बीच में से निकल रही है और सीधा कहाँ जा रही है बे ऑफ बंगाल में जा रही है वेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इज कॉल ऑफ वाटर फॉल्स जब ऊपर से पानी गिरता है बहुत ऊपर से पानी गिरता है उसको वाटर फॉल्स कहते हैं जैसे आप अभी वीडियोज में देख रहे हैं ओके अ सी इज अ डीप वाटर बॉडी अ वेरी बिग ए सी इज कॉल्ड ओशन और सी क्या है समुद्र क्या है uh, एक जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है उसको सी कहते हैं और ओशन जो बहुत बड़ा सी होता है उसको ओशन कहते हैं बोथ ऑफ दैम कंटेन सॉल्टी वाटर और दोनों में ही एकदम खारा पानी नमकीन वाला पानी होता है हाउ वी कीप क्लीन वाटर हम क्लीन वाटर कैसे रख सकते हैं सो देर इज आर थ्री पॉइंट फॉर यू फर्स्ट पॉइंट की वाटर क्लीन हमें वाटर को क्लीन रखना चाहिए सेकेंड स्टॉप हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम फ्लो फ्लोइंग एन टू सोर्स ऑफ वाटर हमें फैक्ट्री uh, वेस्ट को ऐसे ही पानी में नहीं बहाना चाहिए ताकि uh, पानी हमारा सही रह सके थर्ड स्टॉप वेस्ट ऑफ वाटर हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज एयर The earth is wrapped all around by a blanket of air. It is called the atmosphere. जो air है वो चारों तरफ एकदम फैला हुआ है blanket की तरह जैसे हम blanket ओढ़ते हैं रात में ऐसे ही हवा जो है वो पूरा blanket की तरह पूरा चारों तरफ उसने covered कर रखा है और उसको atmosphere बोलते हैं Plants and animals both need air to survive. प्लांट और एनिमल दोनों को ही हवा चाहिए जीने के लिए और हमें भी चाहिए Moving air is called wind. जब चलती हुई जो एयर होती है उसको हवा कहते हैं विंड कहते हैं वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं एयर इज यूज फॉर ब्रीथिंग एयर सांस लेने के लिए आ, हमारी सहायता करता है इट कंटेन द यूजफुल ऑक्सीजन विच आर बॉडी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वी ब्रीथ आउट हम एयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर होता है उसको बाहर छोड़ते हैं हाउ शुड वी क्लीन वाटर क्लीन एयर हमने सबके बारे में देखा हम क्लीन लैंड कैसे कर सकते हैं क्लीन एयर वाटर कैसे कर सकते हैं लास्ट में हम देखते हैं क्लीन एयर हम कैसे कर सकते हैं स्टॉप एयर पॉल्यूशन हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल रखना चाहिए प्लांट मोर ट्रीज ज़्यादा ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए डू नॉट कट ट्रीज हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए सो so, I hope you like this chapter very well. Just listen it very carefully with videos uh, which I have made for you. So, if you like it, just like, share, comment, and share with others to uh, make them to learn this.